syväriltä vetäytyneet suomalaisjoukot asettuivat raskaiden viivytystaistelujen jälkeen U-asemaan heinäkuun kymmenennen päivän kuluessa. Maasto oli puolustajaa suosivaa. Jokainen tunsi kyllä sisimmässä, että ratkaisutaistelun aika nyt on oleva tässä, että tästä ei ole vasa enää nyt sitten pesäntyä. Sellaiset oli tunnelmat. Heinäkuun 15. päivänä alkoivat puna-armeijan hyökkäykset. Joukkojen liikkeelle lähtöä edelsi voimakas tulivalmistelu. Siihen liittyivät myös ilmavoimien rajut pommitukset. Valtava keskitys tasan kello kahdeksan. Siellä kaikki pyssyt laukesi sieltä naapurin puolta. Mitä voi kuvitella? Vihollinen teki uhkaavan läpimurron suomalaisten puolustusasemiin. Alueelle keskitettiin nopeasti lisäjoukkoja ja aloitettiin vastahyökkäykset. Ensin rajoitettiin läpimurtoalue. Se oli nyt noin kilometrin syvyinen ja 3-400 metrin levyinen. Sitten aloitettiin hyökkäykset neuvostojoukkojen tuhoamiseksi. Vihollinen puolusti kuitenkin sitkeästi valtaamansa aluetta. Sitten illemmalla onkin aikaa. Aurinko vielä oli näkyvissä, mutta lennössä tuli kaksi liekiheitin miestä. Se on semmoinen valtava liaska, joka joka kymmeniä metriä. Niin niin, niin polottaa kaiken, minkä eteen se saa. Hirvittävä asia. Lähitaistelua. Heinäkuun 17. päivänä, kahden päivän taistelujen jälkeen, Nietjärven taimainen puolustusasema oli jälleen omilla. Kaksi vihollisen jalkaväkirykmenttiä oli tuhottu. Kaatuneita venäläisiä oli arviolta 2000 ja kokonaistappiot moninkertaiset. Taistelut hiljenivät ja asemat pitivät välirauhan solmimiseen saakka. Taistelut takimaisessa asemassa Laatokan pohjoispuolella olivat alkaneet torjuntavoitolla.